Se nós tratarmos de organização partidária, a criação desses secretariados é vital para o fortalecimento do partido. As outras questões que dizem respeito a políticas públicas, política social, reformas, como eu falei, elas são importantes porque são temas da conjuntura presente, sobre as quais a bancada no Congresso Nacional vai precisar se posicionar. Portanto, é bom que a bancada ouça o que tem a dizer a militância. O PSDB é o maior partido desse Estado, é o que mais elegeu vereadores, é o que mais elegeu prefeitos. Estamos organizados nos 645 municípios, Renata. Então, é o partido mais forte e disparadamente do Estado de São Paulo. Pessoal, está chegando aqui o nosso sede presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Junto com o nosso presidente, o deputado Panuzio. Cadê o deputado federal Panuzio? O nosso presidente diretário. Aí, Panuzio! Também os deputados, o nosso ministro Paulo Renato. Cadê o Paulo Renato? Paulo Renato. Roberto Goldman. O nosso Roberto Goldman. Ricardo Trípoli. O Clóvis Carvalho. O nosso presidente do diretório nacional. O Eduardo Azeredo, cadê o Eduardo Azeredo? Também o Cid Liberal. Mostra um partido que não trabalha só na área, na época de eleição. Estamos longe de qualquer eleição. Mas estamos aqui discutindo assuntos importantes da juventude, das mulheres, dos negros, problemas sociais, problemas econômicos, a reforma política. Os nossos principais líderes estarão aqui cumprimentando e falando para a militância. Então, é um partido que está presente, que existe e que não existe só para pedir voto. Ele existe para construir junto com seus filiados aquilo que deve ser o grande projeto social-democrata do Brasil. Temos que estar sabendo tudo o que acontece, não só na Câmara Federal, no Senado Federal, como também na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais. O entrosamento é o mais importante. Se a questão é desemprego, vamos discutir o desemprego a nível de Brasil, a nível do Estado, a nível dos municípios. Se a questão é segurança pública, nós vamos discutir segurança pública nos três níveis. Se a questão, por exemplo, é a reforma do Poder Judiciário, que é uma reforma que eu fui relatora, que hoje está na crista de todas as discussões. É fundamental importância para o PSDB. O, os vereadores se organizaram de uma tal forma que demonstraram para o partido a sua força e a sua diferença para a sociedade da qualidade que tem o vereador Tucano. Nós podemos, isso é claro, e, as, e até os vereadores de outros partidos chegam e colocam isso para a gente. O PSDB tem os melhores quadros, tanto legislativos quanto os cargos executivos. E esse encontro é um coroamento desse processo, né? que culmina com a entrega do prêmio Tucano de Ouro. Um governo que, pelos resultados de quatro anos, nós podemos dizer que vai terminar melancolicamente o seu mandato sem dizer nada ao nosso país. Definição de políticas, políticas públicas, definição de reforma do Estado, definição de rumo, sabendo o que fazer e sabendo onde tem que chegar. Quero registrar que um encontro como este, muito bonito, pela presença, pela participação, pela discussão de ideias. Olha, o Gorogama falava das teses aqui discutidas, tem uma, inclusive, que é muito cara a mim, que sempre tenho defendido ao longo dos anos, juntamente, na época, desde o começo, com o doutor, com o Fernando Henrique, que é a questão do voto distrital. A proposta que aqui foi apresentada é de começar o voto distrital nos municípios, com os vereadores, nos municípios com mais de 200 mil habitantes que tem o segundo turno. Queria mencionar isso para o Eduardo Azeredo, para o Goldman, para o Sebastião Madeira, Aquele rapaz que está lá, não sei se falou aqui, levanta a madeira, presidente do ITV Nacional, grande companheiro nosso que veio do Maranhão, vem não, ele é do Maranhão, mas veio aqui hoje especialmente para o nosso encontro. Estou aqui chamando a atenção dos companheiros para que consigamos, dentro dessa reforma política, em 
torno da qual se fala muito e que do ponto de vista concreto não se faz nada nos últimos anos. Que a economia mundial é de céu de brigadeiro, que as economias emergentes crescem com uma rapidez impressionante. Nós não podemos ficar ao lado, não podemos ficar numa mesmice que não leva a nada. O que nos une é a esperança. Estamos aqui para dizer do nosso compromisso, não com o palanque, mas com o trabalho, não com o palavrório, mas com a ação. PSDB, estamos todos convocados ao debate, ao debate que visa trazer propostas para levarmos juntos em cada rincão para que o PSDB possa em todos os níveis, levar um jeito do cano de governar. Então, nós vamos, estamos começando aqui ao vê-los com a confiança daquilo que o governador Geraldo Alckmin sentiu. E sentiu porque ele está ali bem rentinho do povo. Ele sentiu o freio de um partido que percebe que tem que caminhar, que ainda precisa fazer muito por esse Brasil. E nós todos aqui estamos a despeito do que possamos ter feito e queremos fazer mais. Estamos dispostos a dar as mãos uns aos outros, porque a unidade do PSDB é a condição da vitória. Nós vamos ganhar, porque nós saberemos ser unidos, porque saberemos ouvir o povo, porque vamos desenhar um futuro que será melhor do que o presente e muito melhor, porque nós sabemos sim que o Brasil pode mais. Estamos prontos a ajudar o Brasil nessa nova Muito obrigado.